أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والمساكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن وإما تعرضن عنه بالرحمة من ربك رحمة ولا تبسطها كل البس فتقعد ملوما فتقعد ملوما محسورا ماشاء اللہ سبحان اللہ تمام ہم دوسری خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے اور زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا ہے پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے معزز ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقابلہ قصیدہ بردہ شریف پہنچ چکا ہے سیکنڈ سیلیکشن راؤنڈ میں اور بیسوان روزہ 
آج پوری امت مسلمہ نے اختیار کر لیا اور افطار کی طرف بڑھ رہی ہے ناظرین اگرام کب رمضان شروع ہوا اور کب ہم بیسویں روزے میں آن کھڑے ہوئے آشرہ رحمت کا دعوان بھی اتنی تیزی سے ہم سے چھوٹا کہ ہم شاید کچھ سمیٹ ہی نہ سکے اور اب اشرہ مغفرت جو اپنے اختتامی مراحل میں ہمیں الویدا کہتا ہوا جا رہا ہے باہر کیف استقبال اشرہ رحمت کے آنے کا بھی تھا اشرہ رحمت کے جانے کا بھی تھا اشرہ مغفرت میں منتقل ہوتے ہوئے بھی استقبال کسی کیفیت تھی اب جب یہ جا رہا ہے تو بھی مسررت ہو رہی ہے لیکن اگر آنکھ نم ہوتی ہے تو اس کے جانے پر نہیں مگر اس بات پر کہ شاید اس کا حق ہم ادا نہ کر سکے ناظرین اکرام حضب روایت حضب معمول ہمارے ساتھ پرائیڈ آف پاکستان الحاج محمد قاری بحیز عفرقاسمی صاحب بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ قاری صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری صاحب بیک وقت کوئی بندہ بے مثال قاری ہو خوبصورت سناخان ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ نے کیسے یہ دونوں سعادتیں حاصل کر لیں الحمدللہ مجھے بچپن سے شوق تھا قرآن پڑھنے کا اور گھر کا محول بھی ہے ہمارے بڑا مذہبی تھا اور ظاہر ہے قرآن میں نے پڑھا اور اس کے آپ میں نے تلاوت سیکھی پھر اس کی باقاعدہ میں نے اس کی تربیت حاصل کی ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر ناشریف بھی جب ہی سے پڑھ رہا ہوں جب سے میں تلاوت یعنی قرآن کی برکتیں ایسی بھی نہیں کہ ناز شریف میں بھی آپ کا ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ملکا ماشاءاللہ قاری صاحب میں آپ کی رفاقت پر اور آپ کے سفر میں ساتھ ہونے پر بڑا ناز کر رہا ہوں اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور قاری صاحب کی یہ نیاز مندی ہے کہ ہمیشہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا قرآن کے صدقے اور نات کے صدقے ملا ہے ناظرین اگرام مقابلہ قصیدہ بردہ شریف سیکنڈ سیلیکشن راؤنڈ کا ہوتا ہے آغاز تین ننے منے بچے بچی ہیں ہمارے ساتھ ہیں عائشہ حسن انساری پہلی نشیس پر تشریف فرما ہے محمد ارباب رضا قادری دوسری نشیس پر ہیں عائشہ صدیقی تیسری نشیس پر ہیں اور عائشہ حسن انساری سے اس مقابلے کا آغاز ہوتا ہے عائشہ بیٹا جائیے مائک اٹھائیے اور آسٹم پہ آجائیے قاری وحی زفر قاسمی صاحب لیں گے ان بچوں کا امتحان جب یہ پڑھیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کون ان کے میار پہ پورا اترتا ہے جی بیٹا بسم اللہ ماشاءاللہ عائشہ حسن انساری قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی یہ شرف بڑا شرف ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صناع و توصیف اس عمر میں بیان کر لی جائے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے ساتھ ہیں محمد ارباب رضا قادری آئیے بیٹا بہت ماشاءاللہ تیاری سے کیونکہ ظاہری تیاری تو آپ کی نظر آ رہی ہے اب جب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا ماشاءاللہ کیا آپ تیاری سے آئیں بسم اللہ مولا صلی و سلیم دائیمن آبادن علا حبیبی کا خیر الولی کلہم محمد سید القونی و سوغنی محمد سید القونی و سوغنی و الفری قیم من ربق و من آجم مولا یا صلی و سلم دائیمن آبادن علا حبیبی کا خیر 
ماشاء اللہ محمد ارباب رضا قادری اتنا اچھا ماشاء اللہ اپنے امام پہنا ہوا ہے ویس کوٹ آپ مجھے دے کے جائیں گے امام آپ سے عامر فیاضی بھائی لے لیں گے باقی آپ انشاءاللہ آئیے گا سیلیکٹو کے جائیے گے جلدی سے آجائیں جلدی جائیں دوسری نشیت پر تیسری ہیں عائشہ صدیقی عائشہ صدیقی کیا تیاری کر کے آئیں گے قاری وحیز ور قاسمی صاحب سنیں گے اور فیصلہ ہوگا وقفے کے بعد جی بیٹا بسم اللہ ماشاءاللہ یہ تھی عائشہ صدیقی اور تینوں بچوں نے کیسا پڑھا عائشہ حسن انساری محمد ارباب رضا قادری اور عائشہ صدیقی نے میں ان تینوں کے حوالے سے ایک مجموعی رائے مطلب سمرائز کر کے آپ پیش کر دیں پہلی بچی نے جو پڑھا ہے ماشاءاللہ اس کا تلفز بھی اچھا تھا پڑھنے کا انداز بھی اچھا تھا ماشاءاللہ سے صرف عندہ ایک لفظ تھا ہلکا سا لیکن وہ اتنا زیادہ وہ نہیں کیا انہوں نے بلکہ اس کو پھر ظاہر کر دیا اور دوسرا جو بچہ پڑھ رہا تھا دوسرا والا تو انہوں نے مولایا صلی وسلم وسلم کو بھی انہوں نے سواد کو موٹا کر دیا اور خلقی نہیں ہے خلقی ٹھیک ہے دونوں بچوں نے یہ تو اس کو موٹا کر دیا آپ نے اور جو تیسری بچی ہے اس نے بھی خلقی ایسا کچھ کیا اور تھوڑی یہ مجھے لگا جو آخر میں پڑھ رہی تھی گھبرا بھی رہی تھی گھبرا ہٹ تو تھی ہاں تھوڑی سی گھبرا رہی تھی یا انہوں نے تھوڑا سا اس کا مقابلے کا پریشر بھی لیا ہے پریشر لے لیا چلیں ٹھیک ہے لیکن بارال بارال ماشاءاللہ انہوں نے یہ سعادت ملی کہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس قصیدے کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدگی حاصل ہے سند حاصل ہے سبحان اللہ حضور کی سبحان اللہ ناظرین اگرام ایک وقفہ ہے اور تینوں بچوں نے قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی یہاں بات جیت اور ہار کی نہیں ہے یہاں تو اس سعادت مندی کی بات ہے کہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مقبول بارگاہ کلام اس انداز سے پیش کیا جائے کہ پوری دنیا اسے سنے اور مستفید ہو ایک بریک ہے بریک کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ریزلٹ کے ساتھ کہیں مت جائیے گا خوش آمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار کا آغاز ہوتا ہے مقابلہ قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سے یہ سلمان گل اور میرے ساتھ ہیں دو ون این اونلی قاری بھائی زفر قاسمی صاحب ماشاءاللہ اور میں قاری صاحب ناتے رسول مقبول بالکل سننا چاہتا ہوں لیکن ریزلٹ بتانا بھول گیا ہوں ریزلٹ جو آپ نے مجھے لکھ کر دیا ہے اور ان تینوں بچوں کے حوالے سے آپ کے تاثرات تھے وہ بھی دنیا نے جان لیے اور یقینی طور پر لوگوں نے سنا بھی ہے تو انہیں اندازہ بھی ہوا ہے تو عائشہ حسن انساری کو آج ملے ہیں بیس میں سے چودہ نمبر اور محمد ارباب رضا قادری کو بیس میں سے ملے ہیں نو نمبر اور عائشہ صدیقی جنہوں نے پڑھا تو بہت اچھا لیکن وہ گھبرا گئیں مقابلے کا پریشر لینے کی ویسے انہیں ملے گیارہ نمبر تو سیکنڈ پوزیشن ہوئی عائشہ صدیقی کی تھرڈ پوزیشن ہوئی ارباب رضا قادری اور آج سلیکٹ ہوئی ہیں عائشہ حسن انساری آجو بیٹا تلفز ٹھیک کر کے آنا گلے راؤنڈ میں ٹھیک ہے بیٹا ماشاءاللہ یہ وہ بچی ہے ناظرین اگرام جو ہمارے ساتھ سلیکٹ ہو کے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے کولیفائی کر رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ بچی بڑھ پائے گی یا نہیں بیٹھ جائے بیٹا تو ناظرین آج کے مقابلہ کا سیدھا بردہ شریف میں بس اتنا ہی لیکن کچھ اور باقی ہے اور وہ یہ کہ قاری بحیز زفر قاسمی صاحب سے نات سننا باقی ہے میرے سینئر ایکزیکٹر پروڈیوسر اور دی موسٹ ٹیلنٹر پروڈیوسر آف ایار وی گروپ آف نیٹ ورک میں چاہتا ہوں کہ عامر فیاضی صاحب کی جو فرمائش ہے ہمیشہ وہ اسی نات کے لئے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیری در کی کلام ختم ہوتا ہے منور بدایونی جب اسے منقطع کیا تو اس کے مقتے میں جس حسین خواہش کا اظہار کیا ہے وہ اس کلام کی جان ہے کہ محشر میں بھی شان سے جاؤں گا منور 
رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی ہم قاری صاحب کی اس نات پہ رخصت ہوں گے اور نات کے بعد فوراں بزم علماء مفتی آدم پاکستان کے ساتھ ہوتی آپ سے ملاقات میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی بخشی Yeah. 